एक मेथड है जिससे हम रिलेटिव हाइट्स और डेफ्थ्स ऑब्जेक्ट्स की फाइंड करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे और जो लेवलिंग है इसके लिए हम दो लेवलिंग जो हम या तो हम उसके लिए ऑटो लेवल यूज़ करते हैं या डेम्पी लेवल यूज़ करते हैं और जो फिर डाटा हम साइड पर कलेक्ट करते हैं उस डाटा को हम फिर उसके हम लेवल शीट्स प्रिपेयर करते हैं जो लेवल शीट्स है हम दो मैथड से प्रिपेयर कर सकते हैं राइज एंड फॉल मैथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैथड तो आज हम देखेंगे राइज एंड फॉल मैथड से हम ये लेवल शीट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं तो बेसिक जो है चाहे राइज एंड फॉल मैथड हो चाहे या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैथड हो इसमें हमारा के बेसिक हमारा इसमें के जो हमारा डाटा हमने जो रीडिंग्स हम लेते हैं साइड पे उसको जब हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं जब उसको लेवल शीट में लिखते हैं या तो वो बैक साइड में आएगा या इंटरमीडिएट साइड में आएगा या फोर साइड में आएगा तो पहले हम देखेंगे बैक साइड जो है वो बैक साइड वाली रीडिंग कौन सी है इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग कौन सी है और फोर साइड वाली रीडिंग कौन सी है तो जैसे ये हमारी लेवल है हम इसको सेट किया तो जैसे हम स्टाफ रखेंगे जो सबसे पहली वाली रीडिंग जो हमारी है वो आएगी हमारी बैक साइड पे और जो पहली रीडिंग है हमें हमेशा बेंच मार्क पर लेते हैं इसको हम बेंच मार्क बोलते हैं जिसका आर हमें पता होता है तो जब हमें पहली रीडिंग लेते हैं बैक साइड उसके बाद हमारा सरफ सरफेस ऐसे है ऐसे कैसे है। उसके बाद हमने स्टाफ यहाँ पे रखी तो हम रीडिंग लेंगे स्टाफ यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे लेंगे हम अलग अलग रीडिंग्स तो जो जैसे अगर हमने रहे एक दो तीन चार पाँच रीडिंग्स तो पहली रीडिंग जो है वो बैक साइड होगी और लास्ट वाली रीडिंग जो है वो फोर साइड होगी और जो इन बिटवीन रीडिंग्स है ये इंटरमीडिएट साइड ये भी इंटरमीडिएट साइड ये भी इंटरमीडिएट साइड होगी दो इंस्ट्रूमेंट को हमने किसी जगह पे रखा फिर पहली रीडिंग जो ली वो बैक साइड फिर उसके बाद जो रीडिंग्स ली इंटरमीडिएट साइड और जो हमारी लास्ट वाली रीडिंग होगी वो फोर साइड होगी लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लेवलिंग करेंगे तो हमको इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह नहीं उसको शिफ्ट भी करना पड़ सकता है उस केस में भी अगर हम देखेंगे पहले हमारा हम रखेंगे इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पे था तो पहली रीडिंग हमने ले ली ऑन द बेंच मार्क पर ले ली हम मान के चलेंगे तो हो गई बैक साइड उसके बाद हमने रीडिंग ले ली यहाँ पे एक दो तीन अब हम जैसे ये पॉइंट यहाँ पे जो है सरफेस नीचे जा रहा है तो अगर हम यहाँ पे लेवल ये स्टाफ खड़ी करेंगे तो वो इसके ऊपर से जाएगी साइड लाइन ऑफ साइड तो ये इंटरमीडिएट साइड ये इंटरमीडिएट साइड तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसके बाद आगे कोई रीडिंग लेंगे स्टाफ रखेंगे पॉइंट पे तो जो स्टाफ है वो इस तरह से इधर से साइट नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे ये वाला स्टाफ को यहीं पे रखेंगे यहाँ पे जो रीडिंग लेंगे वो आएगी हमारी फोर साइट स्टाफ को यहीं पे रखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके बाद इस पर रीडिंग लेंगे तो जो पहली रीडिंग होगी बैक साइड यानी कि स्टाफ को हमने वहीं पे रखा पहले यहाँ से रीडिंग उठाई लास्ट रीडिंग फोर साइड फिर जब लेवल को दूसरी जगह पे सेट किया तो उसी स्टाफ पे उसी पॉइंट पे एक और रीडिंग ली उसको हम बोलेंगे बैक साइड जिसके बाद फोर साइड जितनी भी रीडिंग्स होंगी मिसाल के दो रीडिंग तो ये फोर साइड में आएगी और ये हम मान के जा रहे हैं कि हमारी ये लास्ट रीडिंग है तो सॉरी ये वाली रीडिंग इंटरमीडिएट साइड और जो ये लास्ट वाली रीडिंग फोर साइड ठीक है तो अब हमारा इसमें क्लियर हो गया कि जो हम हमारी रीडिंग्स है बैक साइड में कौन जाएगी इंटरमीडिएट साइड में कौन जाएगी 
और फोर साइड में कौन सी वाली रीडिंग्स हम ले सकते हैं तो हमारा यहाँ पे ये डाटा हमने पहले कलेक्ट किया हुआ है द फॉलोइंग कंजिकेटिव रीडिंग्स वी आर टेकन विद द हेल्प ऑफ अ डम्पी लेवल तो ये रीडिंग्स है स्टाफ रीडिंग्स है जो हमने डम्पी लेवल से ली है तो उसके बाद ये बता रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द फोर्थ एंड सेवन्थ रीडिंग जो हमारी चौथी रीडिंग है उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया और सेवन्थ रीडिंग के बाद भी शिफ्ट किया तो जैसे हमने पहले देखा कि जो लास्ट रीडिंग होती है इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले मानो लास्ट रीडिंग उसको हम बोलते हैं फोर साइड तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कि जो हमारी यहाँ पे फोर्थ रीडिंग और सेवन्थ रीडिंग है वो फोर साइड होगी और जो उस रीडिंग के बाद अगली वाली रीडिंग जो हमने ली होगी वो बैक साइड में जाएगी और जो सबसे पहली वाली रीडिंग है वो भी बैक साइड में जाएगी और लास्ट वाली रीडिंग जो है वो फोर साइड में जाएगी तो इस बेसिस पे हम आप लेवल शीट प्रिपेयर करेंगे तो ये हमारा लेवल शीट है हम देखेंगे सबसे इसमें ना कुछ मुश्किल नहीं है सब बेसिक है तो हम देखेंगे सबसे पहली वाली रीडिंग वन पॉइंट नाइन वन पॉइंट नाइन जीरो फोर हमारी जाएगी बैक साइड में वन पॉइंट नाइन जीरो फोर उसमें हमको ध्यान रखना है कि फोर्थ और से वन टू थ्री फोर्थ एक तो फोर्थ रीडिंग शिफ्ट कर रहे हैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और सेवन्थ रीडिंग के बाद शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे जो हमारी फोर्थ और सेवन्थ रीडिंग है वो हमारी फोर साइड में आएगी और फिफ्थ और एट्थ जो है वो बैक साइड में तो पहली रीडिंग बैक साइड में सेकंड इंटरमीडिएट साइड में टू पॉइंट सिक्स फाइव थ्री और उसके बाद थर्ड रीडिंग थ्री पॉइंट नाइन जीरो सिक्स इसमें तो शिफ्ट कर रहे हैं ना इसके बाद तो फोर पॉइंट जीरो टू सिक्स आएगी तो अगली वाली जाएगी इसी रो में बैक साइड में वन पॉइंट नाइन सिक्स फोर फिर उसके बाद वन पॉइंट सेवन जीरो टू हमारी इंटरमीडिएट में जाएगी और उसके बाद वन पॉइंट फाइव नाइन टू ये फिर से हमारी फोर साइड में वन पॉइंट टू सिक्स वन बैक साइड में टू पॉइंट फाइव फोर टू इंटरमीडिएट साइड टू पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स इंटरमीडिएट साइड और ये हमारी लास्ट रीडिंग जो है थ्री पॉइंट वन फोर फाइव जो है ये हमारी जाएगी फोर साइड में थ्री पॉइंट वन फोर फाइव तो स्टेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन पता चला कि नाइन पॉइंट पे हम रीडिंग दे रहे हैं तो रिमार्क्स में जहाँ पे बैक साइड और फोर साइड दोनों आते हैं कुछ कौन बोलते हैं चेंज पॉइंट कि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया होता है तो ये भी हमारा चेंज पॉइंट और ये जो है रिमार्क्स हमारा बेंच मार्क है ये बता रहा है कि फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन द स्टाफ हेड ऑन द बेंच मार्क ऑफ आर एल हंड्रेड उसका आर एल जो है वो हंड्रेड दे रखा है तो अब इसके बाद हमें देखना है राइज अब उसके इसमें आता है वर्टिकल कॉलम राइज और फॉल ये राइज और फॉल क्या है पहले इसको क्लियर करेंगे राइज और फॉल क्या है जैसे ये ग्राउंड ऐसे हुआ कहीं पे इस लेवल यहाँ पे रखिए ये एक रीडिंग यहाँ पे अगली यहाँ पे तो इससे जब हम देखेंगे ए और ये तो यहाँ पे अगर हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो यहाँ पे आ रही है वन पॉइंट टू और यहाँ पे हमारी रीडिंग आ रही है ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो ज़ीरो तो कितना इसका डिफरेंस है वन पॉइंट टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो 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 पॉइंट सेवन ज़ीरो ज़ीरो 
पॉजिश हो गया वैल्यू तो इससे पता चलता है कि जो हमारा ग्राउंड है वो ऊपर की ओर उठ रहा है राइज हो रहा है ये पॉइंट इसके रिलेटिव में इसी के तरीके से अगर कहीं पे ग्राउंड ऐसे होगा ये हमारे लेवल यहाँ पे सेट है तो एक रीडिंग हम यहाँ पे लेंगे ये मिसाल के तौर पे हमारी रीडिंग आ गई 2.500 स्टाफ यहाँ पे रखें एक और रीडिंग हमने ली तो इसकी आएगी 3.000 तो हम देखेंगे 2.500 पॉइंट माइनस थ्री तो माइनस पॉइंट फाइव जीरो जीरो तो इससे पता ये माइनस में है इससे पता चलता है कि जो अगला वाला पॉइंट है वो इसके पॉइंट के रिलेटिव में नीचे जा रहा है तो जब हम स्टाफ रीडिंग्स कंजिकेटिव स्टाफ रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो वो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव से हमें चल पता चलता है कि जो ये पॉइंट है ये राइज हो रहा है रिलेटिव टू पिछले पॉइंट से तो ये राइज में आएगा और इससे पता चलता है कि अगला वाला पॉइंट है जो अगला वाला पॉइंट है जो रिलेटेड तो पिछले वाले पॉइंट से फॉल हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लेकिन अब जो हमारा लेवल शीट है उसमें प्लस और माइनस साइन हम नहीं लिखेंगे जो हमारा माइनस में कैलकुलेशन के टाइम पे आएगा उसको हम फॉल में लिखेंगे लेकिन साइन नहीं लिखेंगे और जो हमारा राइज में आएगा उसको राइज में रखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे वन पॉइंट नाइन जीरो फोर तो ऐसे कौन सी पहली रीडिंग है दूसरी है तो ऐसे वन पॉइंट नाइन जीरो फोर माइनस टू पॉइंट सिक्स फाइव थ्री तो ये हमारा आ गया माइनस में आ रहा ना तो उसको लेंगे यहाँ पे जीरो पॉइंट सेवन फोर नाइन फॉल फिर दिस माइनस दिस टू पॉइंट सिक्स फाइव थ्री माइनस थ्री पॉइंट नाइन जीरो सिक्स ये भी माइनस में तो वन पॉइंट टू फाइव थ्री फिर ऐसे टाइग नाम इन दोनों को थ्री पॉइंट नाइन जीरो सिक्स माइनस फोर पॉइंट जीरो टू सिक्स ये भी माइनस में आ रहा है तो जीरो पॉइंट वन टू जीरो फिर इन दोनों को क्योंकि इसके नीचे तो कोई रीडिंग नहीं है तो इसके बाद इन दोनों को 1.964 माइनस वन तो ये पॉजिटिव में आ रहा है 0.262 उसके बाद इन दोनों को 1.702 माइनस वन तो ये भी प्लस में आ रहा है जीरो पॉइंट वन वन जीरो उसके बाद इन दोनों को वन पॉइंट टू सिक्स वन माइनस टू पॉइंट फाइव फोर टू ये भी माइनस में आ रहा है तो वन पॉइंट टू एट वन फिर इन दोनों का 2.542 पॉइंट फाइव फोर टू माइनस टू जीरो जीरो सिक्स कट करते हैं फिर लास्ट में 2.006 पॉइंट जीरो जीरो सिक्स माइनस थ्री पॉइंट वन फोर फाइव ये माइनस में तो 1.139 पॉइंट वन थ्री नाइन तो अब हमारे जो राइज और फॉल्स कैलकुलेट हो गए तो सीधे हम इसको जो आर है तो अगर फॉल है तो आर एल में से माइनस होगा अगर राइज है तो आर एल के साथ प्लस होगा पहला हमारा हंड्रेड माइनस पॉइंट सेवन फोर नाइन तो नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव वन तो इसके बाद और फॉल हो रहा है माइनस वन पॉइंट टू फाइव थ्री नाइन्टी सेवन पॉइंट नाइन नाइन एट और फॉल हो रहा है माइनस वन पॉइंट टू नाइन्टी सेवन पॉइंट एट सेवन एट तो उसके बाद राइज हो रहा है 
प्लस पॉइंट टू सिक्स टू नाइन्टी एट पॉइंट वन फोर जीरो हो रहा है प्लस पॉइंट वन वन नाइन्टी एट पॉइंट टू फाइव जीरो फिर फॉल हो रहा है माइनस वन पॉइंट टू एट वन नाइन्टी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स नाइन फिर से राइज हो रहा है प्लस पॉइंट फाइव थ्री सिक्स नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो फाइव और उसके बाद और फॉल हो रहा है माइनस वन पॉइंट वन थ्री नाइन नाइन्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स तो ये हमारा लेवल शीट जो है वो तैयार हो गया है तो अब हमको देखना है कि जो हमने कैलकुलेशन इसमें जो की है जो हमारी कैलकुलेशन है वो ठीक है कि नहीं उस कैलकुलेशन के लिए हमारा आता है अर्थमेटिक चेक जो अर्थमेटिक चेक है हमारा यहाँ पे करेंगे अर्थमेटिक चेक उसमें मैं करना होता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड और करना होता है समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल और करना होता है लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल तो पहले हम देखेंगे बैक साइड का सम कितना आएगा वन पॉइंट नाइन जीरो फोर प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स फोर प्लस वन पॉइंट टू सिक्स वन तो यार आया हमारा फाइव पॉइंट वन टू नाइन फाइव पॉइंट वन टू नाइन माइनस फोर साइड फोर पॉइंट जीरो टू सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव नाइन टू प्लस थ्री पॉइंट वन फोर फाइव तो ये हमारा आ रहा है एट पॉइंट सेवन सिक्स थ्री फाइव पॉइंट तो यार हमारा माइनस थ्री पॉइंट सिक्स थ्री फोर वैसे राइस का करेंगे पॉइंट टू सिक्स टू पॉइंट वन वन प्लस पॉइंट फाइव थ्री सिक्स तो ये हमारा आ गया जीरो पॉइंट नाइन जीरो एट और अब इनका फॉल का समेशन सेवन फोर नाइन प्लस वन पॉइंट टू फाइव थ्री प्लस पॉइंट वन टू प्लस वन पॉइंट टू एट वन प्लस वन पॉइंट वन थ्री नाइन ये हमारा आ गया फोर पॉइंट फाइव फोर टू माइनस पॉइंट नाइन जीरो एट तो आया हमारा माइनस थ्री पॉइंट सिक्स थ्री फोर और अब लास्ट आर एल नाइन सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स माइनस हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो नाइन्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स माइनस हंड्रेड तो ये भी आ गया हमारा माइनस थ्री पॉइंट सिक्स थ्री फोर तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमारी है इंटर ये राइज फॉल चाहे जो आर एल कैलकुलेट हमने किया है वो ठीक है होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा थैंक यू